விண்வெளிக்கு இந்திய வீரர்களை அனுப்பும் ககன்யான் திட்டத்தின் முதல் சோதனை ஓட்டம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்தனர் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் பிரத்யேக ராக்கெட் மூலம் சுமார் பதினேழு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் செலுத்தப்பட்ட ககன்யான் சோதனை கலன் திட்டமிட்டபடி எட்டு நிமிடம் எட்டாவது நொடியில் பாராசூட்டுகள் உதவியுடன் வங்கக்கடலில் இறங்கியது ககன்யான் திட்டத்தை செயல்படுத்தும் போது ஏதேனும் இடையூறு நேரிட்டால் விண்வெளி வீரர்கள் தப்பிக்க வைக்கும் சோதனை விண்ணில் வைத்து வீரர்கள் செல்லும் கலனை வெற்றிகரமாக பிரித்து பத்திரமாக மீட்கும் சோதனையில் முதல் கட்ட வெற்றி மணிக்கு ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் விண்ணில் இருந்து விழுந்த ககன்யான் கலனின் வேகத்தை திட்டமிட்டபடி குறைத்த பாராசூட்டுகள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் கடலில் விழ வைத்தனர் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ககன்யான் இரண்டாம் கட்ட சோதனையின் போது பொம்மைகள் மற்றும் ரோபோவை வைத்து மீட்பு முயற்சி நடைபெறும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிற்குள் விண்வெளிக்கு இந்திய வீரர்களை அனுப்ப இலக்கு ககன்யான் சோதனை ஒட்டம் வெற்றியடைந்ததற்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் அர்ப்பணிப்பு கடின உழைப்புக்கு பாராட்டுக்கள் என எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு தமிழகம் மற்றும் கேரளாவில் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அக்டோபர் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை அரபிக்கடல் பகுதிகளுக்கும் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறு வரை வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கும் மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் ஆழ்கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் கரை திரும்புமாறும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை காரணமாக ஆறுகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் வெள்ளம் கல் மண்டபத்தை மூழ்கடித்து செல்வதால் திருப்பரப்பருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை நீட்டிப்பு பாஜகவின் கொள்கை ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கும் ஆபத்தானது என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை பாஜகவிற்கு பாதம் தாங்கியாக இருந்து தமிழக உரிமைகளை அடகு வைத்தது அதிமுக என்றும் விமர்சனம் ஏதோ நமக்கோ நம் இயக்கத்துக்கோ நம்முடைய கொள்கைக்கோ நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்கோ மட்டும் எதிரானது அல்ல இந்தியாவிற்கு எதிரானது ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கு எதிரானது இப்படிப்பட்ட பாசிசவாதிகள் ஒரு பக்கம் இவனுடைய பாதம் தாங்கிகளா இருந்து தமிழ்நாட்டோட உரிமைகளை அடகு வச்ச அடிமை அதிமுக மறுபக்கம் ஆரிய ஆதிக்கத்திற்குதான் எதிரியை தவிர ஆன்மீகத்திற்கு அல்ல 
ஆயிரம் கோவில்களுக்கு குடம் ஒழுக்கு நடத்திய திமுக அரசு என்றும் முதலமைச்சர் பேச்சு நாங்கள் ஆரிய ஆதிக்கத்துக்கு தான் எதிரிகளை தவிர ஆன்மீகத்துக்கு எதிரி அல்ல கோவிலும் பக்தியும் அவரவர் உரிமை அவரவர் விருப்பம் ஏராளமான கோவிலுடைய போராட்டங்கள் நடத்தி வெகு மக்களோட வழிபாட்டு உரிமையை வாங்கி கொடுத்தது நம்முடைய திராவிட இயக்கம் ஆயிரம் கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு விழா நடத்தின ஆட்சி தான் நம்முடைய திராவிட மாடலாக துர்கா ஸ்டாலின் கோயிலுக்கு செல்வது தனிப்பட்ட விருப்பம் தடுக்க விருப்பம் இல்லை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திட்டவட்டம் துர்கா ஸ்டாலின் எந்த கோயிலுக்கு போறாருன்னு பார்க்குறாங்க அங்க போய் போட்டோ எடுத்துக்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போறாருன்னு பரப்புறாங்க அது அவங்களுடைய விருப்பம் அதை நான் தடுக்க விரும்பல தடுக்க தேவையில்லை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புடன் நாடு முழுவதும் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் திருச்சியில் ஆட்சியரின் உத்தரவின் பேரில் சொத்து பறிமுதலில் ஈடுபட்ட துணை தாசில்தார் உள்ளிட்டோரை திமுகவினர் தாக்கியதாக இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்யாமல் போலீசார் வேடிக்கை பார்ப்பதாகவும் புகார் தேவர் குரு பூஜையை முன்னிட்டு வரும் முப்பதாம் தேதி பசும்பொன் செல்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவினருடன் சென்று மரியாதை செலுத்துகிறார் பசும்பொன்னில் தென்மண்டல ஐஜி நரேந்திரன் நாயர் ஆய்வு தேவர் குரு பூஜை விழா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார் நீட் விளக்கிற்கு எதிராக கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடக்கி வைத்தார் அமைச்சர் உதயநிதி முதுநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் கட் ஆஃப் பூஜ்ஜியம் என முட்டையை காட்டி விமர்சனம் எடுத்தா போதும் சென்னை பனையூரில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வீட்டருகே அனுமதி இல்லாமல் நாற்பத்தி ஐந்து அடி உயர கொடிக்கம்பம் அமைக்கப்பட்டதால் அகற்றம் உயரழுத்த மின் இணைப்பு அருகே ஆபத்தான முறையில் அமைந்திருந்ததாகவும் போலீஸ் தரப்பில் விளக்கம் அண்ணாமலை வீட்டருகே அனுமதி இல்லாமல் வைக்கப்பட்ட கொடிக்கம்பத்தை அகற்றிய போது ஜேசிபியை தாக்கி கண்ணாடிகளை உடைத்ததால் பாஜகவினர் ஐந்து பேர் கைது பாஜக பிரமுகர் அமர் பிரசாத் ரெட்டியை போலீசார் தேடி வருவதாகவும் தகவல் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையின் பனையூர் இல்லத்தின் முன்பு போலீசார் குவிப்பு உரிய அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்ட கொடிக்கம்பம் அகற்றப்பட்ட நிலையில் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு ஒரு நாள் பத்து தலைப்புகள் நூறு செய்திகள் இன்றைய செய்திகளில் அசத்தலான ஒரு மணி நேர தொகுப்பு செய்திகள் நூறு நாள்தோறும் காலை ஆறு பத்து மணிக்கு மற்றும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு நமது நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவராதீர்கள்